El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de la República de Familias en Acción y lanzó el nuevo programa, Más Familias en Acción, donde este segundo semestre incorporará a 2.300.000 familias. Agradecerles a todos los funcionarios y a todas las personas que todos los días, todos los días hacen un gran esfuerzo para que este programa le llegue a esas 2.300.000 familias. 2.300.000 familias que se van a convertir, óigase bien, en 2.600.000 familias de aquí en los próximos dos años. Por eso vamos a ir dándole más recursos a Familias en Acción. El jefe de Estado también anunció el relanzamiento del programa Jóvenes en Acción, que ayudará a los estudiantes de bachillerato a ingresar a las universidades. Muchas familias, en el país hay mucho más discapacitados de los que uno se imagina. Y ellos merecen nuestra solidaridad y nuestra ayuda. Por eso vamos a iniciar un programa piloto dedicado exclusivamente a los discapacitados. Vamos a iniciar otro programa donde las madres pueden ayudar muchísimo para que los niños tengan una mejor nutrición, mejores alimentos. Vamos a ver cómo les ayudamos a poder conseguir esos alimentos con más facilidades, porque los niños no solamente requieren educación, sino tener la barriguita llena y llena de buen alimento para que puedan pensar mejor y puedan aprender más. Estos planes pilotos estarán acompañados del aumento en la cobertura de nutrición. El único objetivo del milenio que posiblemente no vamos a cumplir, que nos comprometimos con el mundo, con las Naciones Unidas, en la lucha por el desarrollo social, en los objetivos del milenio, el único que posiblemente no cumplamos de aquí al 2015, porque no hemos podido progresar, es el, programa, el problema del embarazo adolescente. Durante la instalación de la convención bancaria realizada en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno nacional invertirá 1.460.000 millones de pesos en subsidios de tasa de interés para vivienda social. En su primera etapa, este, me este mecanismo facilitó el desembolso de más de 136.000 créditos de vivienda con subsidio con un subsidio a la tasa de interés por un valor de 5.4 billones de pesos. Fueron créditos que ustedes, los banqueros, otorgaron. En esta nueva etapa vamos a invertir 1.46 billones de pesos que van a permitir otorgar 140.000 coberturas entre este año y el año 2014, exclusivamente para viviendas de interés prioritario, y para viviendas de interés social. El presidente Santos destacó que durante lo ocurrido del presente año la inversión extranjera directa está creciendo a un ritmo del 24%, manteniendo la misma senda de 2011 y expuso las 18 razones que hoy tienen los colombianos para sentirse más optimistas. La primera razón era la inversión extranjera, lo mencioné el año pasado, que venía creciendo bastante bien, impulsada, entre otras razones, por el grado de inversión que nos habían otorgado meses antes las calificaciones. Pues si entonces íbamos bien, ahora vamos mejor. El mandatario resaltó los avances de Colombia en materia de comercio exterior durante los últimos años. Reiteró que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará la creación de 500 mil puestos de trabajo en los próximos cinco años. Así que el comercio internacional, que es uno de los motores de nuestra economía, pues cada vez tiene... Eh, como quien dice más caballos de fuerza.